வெல்கம் டு த்ரீ ரோசஸ் சிப்லிங்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது மிக்சட் கறி வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இப்போது இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னன்றத பார்த்துடலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னைக்கு நாலு தக்காளி மூணு வெங்காயம் மூணு கேரட் ஒரு பெரிய சைஸ் பொட்டேட்டோ ஒரு நாலு இல்லை அஞ்சு பீன்ஸ் மூணு கத்திரிக்காய் இதை தவிர நீங்கள் வேறு எந்த காய்கறி இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் அரை மூடி தேங்காய் வெங்காயம் கட் பண்ணியாச்சு மூணு பச்சை மிளகாய் கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு கேரட் அண்ட் பீன்ஸ் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணியாச்சு கூடவே தக்காளியும் தேங்காயும் சேர்த்து கட் பண்ணி மிக்சியில் போட்டாச்சு இதை நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுட்டு இந்த மீன் மேக்கரை போட்டு ஒரு கொதி ஒரு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் பாயில் பண்ணால் போதும் அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து பிழிஞ்சு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு நல்லா ஸ்க்யூஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த அளவுக்கு பஞ்சு மாதிரி ஆகிருக்குன்ட்டு பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு நூறு எம்எல் எண்ணெயை விட்டுடுங்க எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு மூணு பட்டை மூணு கிராம்பு சேர்த்துருங்க அதுவும் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் வெட்டி வச்சுருந்த வெங்காயத்தையும் பச்சை மிளகாயையும் ஒன்றாவே சேர்த்துருங்க நல்லா வதங்கி வரட்டும் நல்லா ஒரு பிங்கிஷ் கலரில் வரட்டும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு இஞ்சி பூண்டு சேர்த்ததுக்கப்புறம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த எல்லா காய்கறியும் அதில் மொத்தமாகவே சேர்த்துடலாம் இப்போது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துடலாம் காய்க்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்க்யூஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்த மீல் மேக்கரை இதோடு சேர்த்துடலாம் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துருங்க இப்போது எல்லா மசாலா விஷயம் எப்படி ஆட் பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் இப்போ நல்லா ஈவனா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா வதக்கிடுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தக்காளியும் தேங்காயும் அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை இதோடு சேர்த்துடலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம அந்த மிக்சி ஜார்லேயே தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்து இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான தண்ணியை ஊற்றிடலாம் மொத்தமாக ஒரு மூணு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றினா போதும் இந்த குழம்புக்கு இந்த 
ஸ்டேஜில் குழம்புக்கு தேவையான உப்பை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இதை ஒரு டென் மினிட்ஸ் கொதிக்க விடலாம் நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் நான் இன்னைக்கு இப்போ நாலு முட்டை எடுத்திருக்கேன் அது இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது கம்ப்ளீட்டாக ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா முட்டை சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா வேண்டாம் இந்த ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க பாருங்கள் குழம்பு எப்படி தல தலகன் கொதிச்சு வந்துருச்சு பாருங்கள் காயெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே குழம்பு இப்போவே டேஸ்ட் பண்ணும் போல் இருக்குது இப்போ கொத்தமல்லி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இந்த குழம்புல இப்போ சேர்த்துடலாம் கடைசியாக இறக்குற நேரத்தில் சேர்த்தா போதும் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மிக்சட் கறி ரெடியாகிடுச்சு இது கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் த்ரீ ரோசஸ் சிப்ளிங்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் அஸ்லாம் வலைக்கும்